ஓகே இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆடினோ போர்டுக்கு பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டோம் இந்த ஆடினோ போர்டு வந்து கம்ப்யூட்டரோட டிடெக்டாக இருக்கா விச் மீன்ஸ் என்னென்னா நம்ம இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் இந்த ஆடினோ போர்டை டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத முதல்ல நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இந்த ஆடினோ போர்டு டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ம கம்ப்யூட்டருடைய ஐக்கான்லேருந்து ரைட் சைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு ஒரு பாப்அப் மெனு வரும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் டிவைஸ் மேனேஜர்னு இருக்கும் ஸோ டிவைஸ் மேனேஜரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே காம் போர்ட்டை நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த ஆடினோ போர்டுன்றது எதில் டிடெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் போர்ட் வழியாக தான் டிடெக்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஆடினோ போர்டு கனெக்ட் பண்ண உடனே எங்கே டிடெக்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆடினோ யுனோ போர்டு அது காம் லெவன் அப்படின்றது போர்ட்டில் டிடெக்டாக இருக்குது இது வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் போர்ட் இந்த கம்யூனிகேஷன் போர்ட்டு மூலியமாக இந்த அடினோ போர்டும் இந்த விண்டோஸும் இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுக்கான அடையாளம் இந்த டிவைஸ் மேனேஜரில் போர்ட் அப்படின்ற சப் கேட்டகரிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அடினோ யுனோ அப்படின்றது டிடெக்ட் ஆயிருக்கணும் ஒரு சில இதில் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் மன கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது காம் லெவன் வரணுன்ற அவசியம் இல்லை காம் டூ காம் த்ரீ அந்த மாதிரி வரலாம் அதனால் அதை பற்றி ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ இப்போ ஆடினோ போர்டு வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் க விண்டோஸோட இன்டர் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு விச் மீன்ஸ் ஆடினோ போர்டும் இந்த கம்ப்யூட்டரும் இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு நான் இப்போ ஆடினோ ஐடிஇ சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அந்த ஆடினோ ஐடிஇ சாஃப்ட்வேரில் இந்த போர்டு டிடெக்ட் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறேன் மறுபடியும் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் முதல்ல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆடினோ போர்டுக்கு பவர் சப்ளை கொடுத்தேன் அந்த ஆடினோ போர்டு பவர் சப்ளை எப்படி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் இருந்து யூஎஸ்பி இன்டர்ஃபேஸ் வழியாக நான் பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஆடினோ போர்டும் இந்த கம்ப்யூட்டரும் இன்டர் கனெக்ட் ஆகணும்னா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு டிவைஸ் மேனேஜர் விச் மீன்ஸ் கம்ப்யூட்டருடைய டிவைஸ் மேனேஜரில் இந்த ஆடினோ போர்டு அப்படின்ற விஷயம் டிடெக்ட் ஆயிருக்கணும் அதாவது என்ன மறுபடியும் திருப்பி சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இந்த ஆடினோ போர்டுடைய ஃபேம்வேரும் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் ரெண்டும் பேசிக்கணும் அப்படின்னா இந்த போர்டு வந்து மைக்ரோ சாஃப்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்து மூலியமா டிடெக்ட் ஆயிருக்கணும் அப்பதான் இது ரெண்டுக்கும் டேட்டா டிரான்ஸ்பர் நடக்கும் அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்பர் நடக்கிறதுக்கு தேவையான பார்ட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிஏயூடி பார்ட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது டிஃபால்ட்டா நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல தான் அது ரெண்டும் கம்யூனிகேட் பண்ணும் சரி ரைட் ஓகே இப்போ ஆடினோ ஐடிஇ சாஃப்ட்வேரை நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ண போறேன் அந்த ஆடினோ ஐடிஇ சாஃப்ட்வேர் நான் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த போர்டு ஆடினோ ஐடிஇ சாஃப்ட்வேர்லையும் டிடெக்ட் ஆயிருக்கணும் அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும்னா அதில் எழுதக்கூடிய ப்ரோக்ராம் அதாவது ஆடினோ ஐடிஇ சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் எழுத போகிற ப்ரோக்ராம் இந்த போர்டுக்கு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஆடினோ ஐடிஇ சாஃப்ட்வேரில் இந்த போர்டு கண்டிப்பாக டிடெக்ட் ஆயிருக்கணும் சரி ரைட் வாட்ச் பண்ணுங்க நான் ஆடினோ ஐடிஇ ப்ரோக்ராம் சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே ஆடினோ ஆல்ரெடி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி ஆடினோ சாஃப்ட்வேர் ரீசன்ட் சாஃப்ட்வேரை இதே மாதிரி ஆடினோ சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்டா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதே மாதிரி ஆடினோ சாஃப்ட்வேரை லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனை டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் மிஷினில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் ஆப்பிள் மிஷினாக இருந்தாலும் ஆடினோ வெர்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி லினக்ஸ் மிஷினாக இருந்தாலும் ஆடினோ வெர்ஷன் கிடைக்கும் விண்டோஸ் மிஷினாக இருந்தாலும் ஆடினோ வெர்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஆடினோ ஐடிஇன்றது இட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளேவர் நீங்கள் ஆடினோ சாஃப்ட்வேர் மாதிரி உங்களுடைய கம்பெனிக்கும் ஒரு ஆடினோ சாஃப்ட்வேர் வேணும்னாலும் நீங்கள் டைரெக்டாக ஆடினோ பீப்புள்ஸை நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அவங்க லைசன்ஸ் உங்களுக்கு மாற்றி தருவாங்க அந்த ஐடியே உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி ஃபர்தராக அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஆடினோ ஐடிஇ சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் ஆடினோ ஐடிஇ ஓப்பன் ஆகுது என்னுடைய வெர்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதில் இங்கே இந்த இந்த இதில் ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் என்னோடய ஆடினோ வெர்ஷன்ஸ் இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கான்னு பாருங்கள் இங்கே எதுவும் டிஸ்பிளே ஆகலை ஸோ உள்ளே போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்டார்டிங் வந்துட்டுருக்கு ஸோ ஆடினோ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு என்னுடைய வெர்ஷன் பாருங்கள் இங்கே ஆடினோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெர்ஷன் வந்து ஆடினோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன வெர்ஷன் வந்திருக்கோ அந்த வெர்ஷனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்க்ரீனை
ஆடினோ யூனோ அப்படின்ற போர்டு டிடெக்ட் ஆகிருந்தது அதே காம் லெவன் நீங்க டிடெக்ட் ஆயிருக்குங்களா நல்லா செக் பண்ணி பாருங்க போர்ட்டுக்குள்ள மறுபடியும் பாருங்க நான் டோல்ஸ்குள்ள போறேன் அங்க போர்ட்டுக்குள்ள போறேன் போர்ட்டுக்குள்ள போன உடனே அங்க காம் லெவன் அப்படின்னு சொல்லி டிடெக்ட் ஆயிருக்கா இந்த காம் லெவனை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த போர்டை இங்க டிடெக்ட் பண்ணிடும் முத தடவை பார்க்கும்போது இங்க வெறும் போர்ட்டு மட்டும் தான் இருந்தது இப்ப பாருங்க போர்ட்டுல காம் லெவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா டிடெக்ட் ஆயிருச்சு இந்த மாதிரி டிடெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த போர்டுல ப்ரோக்ராமிங்க ரைட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ரைட் பண்ண முடியாது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த போர்டுல இந்த கம்யூனிகேஷன் போர்ட் செலக்ட் ஆயிருக்கா இல்லையான்றத ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் செக் பண்ணிக்கிங்க உங்களுடைய கேபிள் லூஸா இருந்தாலும் இந்த டிடெக்ஷன் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை சரி இப்ப நான் ப்ரோக்ராம்ல இது சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி ஆடினோ போர்டுல இனோ போர்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் இனோ போர்டு டிடெக்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆடினோடைய போர்டுடைய வெரைட்டி இங்க ஃபுல்லா காட்டும் ஆடினோ ஈத்தர்நெட் ஆடினோ மினி ஆடினோ மைக்ரோ ஆடினோ லினாடோ அது மாதிரி ஆடினோ மெகா ஆடினோ மெகா ஆர் மெகா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஆடினோ நானோ இந்த மாதிரி நிறைய போர்டு டைப் இங்க இருக்கு இந்த போர்டு மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஐடிஇ சாஃப்ட்வேரை நீங்க இஎஸ்பி எயிட் டூ டபுள் சிக்ஸ் அப்படின்ற மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு நீங்க ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணணும்னா இந்த ஆடினோவோடைய ஐடி சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணியே என்ன பண்ணிக்கலாம் இஎஸ்பி எயிட் டூ டபுள் சிக்ஸ் என்ற மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கும் ப்ரோக்ராம் இதுல இருந்து நீங்க அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் ஆடினோ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றது ஜென்ரல் பப்ளிக் லைசன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் லெசர் ஜென்ரல் பப்ளிக் லைசன்ஸ் ரெண்டு கேட்டகரியில கொடுக்குறாங்க அதில் ஜாவா ப்ரோக்ராம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் பப்ளிக் லைசன்ஸ் தான் நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெசர் பப்ளிக் ஜென்ரல் பப்ளிக் லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது சிஆர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங் நீங்கள் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம இந்த ஆடினோ ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றத அந்த ஒரு ஸ்கெச்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்கெச்சில் ப்ரோக்ராமிங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியுது இங்கே வாய்டு செட்டப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி வாய்டு லூப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்காங்க இந்த செட்டப் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் ஒரு தடவை தாங்க இனிஷியலே ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும்தான் வாய்டு செட்டப் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை ரீட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வாய்டு செட்டப்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள உங்கள் ப்ரோக்ராமே ரன் ஆகும் பொழுதோ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சாரி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பொழுதோ ப்ரோக்ராம் நீங்கள் கம்பைல் பண்ணி செக் பண்ணும் பொழுதோ வாய்டு ஒன்னு இந்த வாய்டு அப்படின்ற கீவேர்டு எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது சி லாங்குவேஜ்ல வாய்டு அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க சி பிளஸ் பிளஸ் லாங்குவேஜ்ல யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ண கூடாது அப்படின்னா நீங்க வாய்டு அப்படின்ற கீவேர்டு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வாய் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றக்காக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வாய்டு அப்படின்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாரும் இந்த மாதிரி தான் படிச்சிருப்பாங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நீங்க வாய்டு அப்படின்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் எல்லாரும் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாது யாருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாதுன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் சி லாங்குவேஜா இருந்தாலும் சரி எந்த லாங்குவேஜா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும் பொழுது கார்பேஜ் வேல்யூவோ அல்லது ரிசல்ட்டோ ப்ரோக்ராமோட ரிசல்ட்டோ என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும் அந்த வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றக்காக தான் வாய்ட் அப்படின்ற கீவேர்டை நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஓகே இது ப்ரோக்ராமோடைய பாடி அந்த பாடி ப்ரோக்ராமோடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இதுல நீங்க இங்க ஸ்கெச் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அதே மாதிரி ஃபைல் இருக்கு எடிட் மனு இருக்கு இந்த ஃபைல் மனுல போயிட்டு நான் ரீசெண்டா எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போறேன் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க இருக்கும் ஆல்ரெடி இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் லோட் ஆகியே தான் வரும் இது வந்து ஒரு லைப்ரரி இந்த அடினோ லைப்ரரி நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கனால எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க வந்துடும் சப்போஸ் நீங்க இதுல இந்த திங்க் ஸ்பீக் ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க திங்க் ஸ்பீக் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க டிஹெச்ஐஎன்
read private channel, read weather station, write multiple voltage, write voltage, extra salaponina test in solely test begin Naraya channels on the one draw. Sorry, sorry, Naraya program on the samples example program Kurupanga, Idamari Naraya library circuit, Naraya worldwide developers circanga, and the developers Elame, Angloda program work Panama Dina, Anga Elame open source of Kurupanga. If you install a library, you can use the library to interconnect the ID. This is the basic basic digital analog communication control. In the Mari category, you can use examples of the basic analog read serial, bare minimum, blink, digital read serial, fade, read analog voltage. This is the fade program. Pulse width modulation. Abdin choli na or pin sunne na abar gengla. Ada the D zero lande D thirteen varike output pin nilla. Or R pin vande pulse width modulation pin na work kaam choli rnda. Andha mari pulse pulse width modulation pin ke ninge the third third abdin ra example edte ki dinge abdin na. Ida ninge the P W M vande alaka check pani paakala. Ada the or L E D vande abdi P W M muli ma third ada the ada the L E D orde voltage abdi reduce pondra. L E D orde voltage abdi increase pondra. Abdin ra the ninge alaka paak. முடியும் முதல் முதல்ல ஃபேன் அப்படின்றது எல்லாமே வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அதாவது ஃபேனுக்குள்ள ஸ்பீடு கண்ட்ரோலர் வந்து ஒரு காயில வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிருந்தாங்க 1 லெவல் 1 லெவல் 2 லெவல் 3 அப் டு லெவல் 5 வரைக்கும் எல்லா வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்லயும் இருக்கும் which means ஃபேன்ல எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் இப்போ ரீசன்ட்டா வரக்கூடிய ஃபேன் எல்லாமே PWM வச்சு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க which means பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் வச்சு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க and the pulse width modulation if you need an example abdinna arduino software adavadu arduino ide ile example default ave irukum in the ide ninga eduthu work panni paathukalam illa abdinna further ah enoda video va ninga watch panni paathinga abdinna ella vidamana explanation um with examples oda na ungalku step by step ah publish pannite irukka poren kavalaiye padadinga arduino abindrathu oru 10 15 class la complete arduino va use panni ella things e ninga interconnect pannira mudiyum